kwanza swali la kwanza msikizaji wa Redolf Afrika nimelipa kichwa cha habari ndoa isiyo na kicheko imeoza ndoa isiyo na kicheko imeoza sikiliza swali hili Dokta mimi ni mwanaume nimeoa tuna watoto watano kipindi tumeoana na mke wangu ilikuwa mambo ni mazuri sana vicheko vilikuwa vingi lakini sasa vicheko hamna na tendo la ndoa hadi yeye atake vinginevyo ukitaka kuanzisha tendo la ndoa unaanzisha ugomvi amekuwa mkimia na sasa hivi ameanza kulala na nguo dokta nifanyaje nifanyeje dokta unaweza kuona hali gani ime, hali imekuwa mbaya sana kwenye ndoa hii ndoa ya muda mrefu miaka mitano ndio maana nimezungumza kwenye mada ili uweze kudumisha ndoa ikiwa imejaa utamu visingizio vinafasa viondolewe vipigwe vita sawa nimezungumza hilo kwenye mada sawa naomba ni unganishe na message nyingine ya dada ya mtu mwingine ambayo itaweza kusaidia kuelewa kwa nini ndoa isiyo na kicheko imeoza sikiliza message hii nasema mimi daktari mimi naitwa Joseph Ate umri wangu miaka 36 ndoa ina miaka saba mke wangu huongea sana kama sorry mke wangu haongei sana kama zamani na kila ninapohitaji tendo la ndoa anadai kachoka hadi nilazimishe hali hii daktari siipendi nifanyeiche unaweza kuona unaweza kuona wao watu wawili mwingine anasema kama mke wangu hana vicheko kama zamani mwingine anasema mke wangu amekuwa mkimya na wote wanaunganisha tendo la ndoa na uhusiano wao ama nasikilize ninapozungumza ni hivi ni kwamba Mungu aliyeumba wanadamu ameumba wanadamu na uwezo wa kucheka uwezo wa kutabasamu uwezo wa kufurahi kwa kiwango cha juu sana. Na kwenye e, biolojia au sayansi mwanadamu ni miongoni mwa wanyama unaitwa animal kingdom yani ufalme wa wanyama kwa hiyo mwanadamu hana tofauti na ngombe. Lakini Mungu ameweka tofauti kati ya ngombe na mwanadamu ngombe hawezi akacheka mbwa hawezi akacheka japokuwa fisi anaigiza kidogo lakini hakuna mnyama anayecheka kama mwanadamu anavyocheka to ni lugha ambayo inaeleweka dunia nzima mtu ukimuona anacheka amefurahi ukimuona mtu anatabasamu amefurahi kwa hiyo ndoa isiyokuwa na kicheko ni ndoa iliyooza na inatoa uvundo na ndio maana huyu mtu acheki amekuwa mkimya naomba unisikilize ndoa isiyokuwa na kicheko ina uvundo kwa sababu gani kuna mambo ambayo huyu mtu anayaona huyu mtu ambaye amekuwa mkimya huyu mtu ambaye hacheki cheki na wewe sawa kuna mambo ambayo anayaona kwenye uhusiano huo ambayo hayapendi sawa yeye mambo yale ambayo hayapendi kwake anaona kama ni uvundo lakini anajua kabisa haya mambo akikwambia wewe wewe utayaona ndio kwa mfano amepata ukimwi sawa afikia atakwambia kwamba nimepata ukimwi kwa sababu alikuwa alipata mpenzi wa mchepuko wakaenda wakapima yeye yeah, akaonekana ana ukimwi labda yule mpenzi wake anaonekana ana ukimwi hana ukimwi atakwambia kwa unamuona hana kicheko kwa sababu kuna kitu na kificha ndani yake kwa mfano amechepuka sawa mwanaume anayemchepusha au mwanamke anayemchepusha anayechepuka naye anamlamba makalio wewe umlambi makalio ataanzia wapi kuambia bana na wewe anza kunilamba makalio na sikia raha kulamba makalio oh, unasema eh? unasema yeye <laughs> nimeanzisha channel ya kwenye YouTube inaisema mapenzi nitekeshe sawa katika 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 moja kati ya video clip ambayo ninapanga ku kuupload eh, hapo ni kama ni mwanamke anamwambia mume wake napenda kulambwa makalio sasa mwanamke anasema kwa nini anasema unajua unapoenda hospitali sawa unapoenda hospitali daktari kabla hajakuchoma sindano anachukua pamba na ichovya kwenye dawa na kupaka paka na kupanguza panguza baada ya hapo kuchoma sindano na hata ukienda kupima malaria sawa Ukitaka kuchoma kuchoma lazima kwa daktari pale anakuchoma ana kwa maabara wanapanguza pana pamba alafu ndio anakuchoma katoke damu ile wapime malaria kwenye kidole sawa chama kwenye kidole sawa anasema na mimi napenda ku kulambwa lambwa makalio yani hii ni story nyingine lakini oh oh naomba hivyo vitu huyu mtu hatakuambia viko ndani ya moyo wake na ndio maana kama ni msikizaji wa muda mrefu wa Radio Free Africa nasisitiza mazingira kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli kwa hiyo yale mambo ambayo yako ndani ya moyo wake ambayo hajakuambia yananyonya mapenzi aliyekuwa nayo wewe pale mwanzoni. Yananyonya ule uchangamfu aliyekuwa nao kama uliouzoea zamani. Yanaunyonya. Kwa hiyo yeye mwenyewe hajitambui amebadilika na wewe unaiona mabadiliko lakini kuna kitu ndani ya moyo wake. 
kimenyonya ale. Ndio maana Biblia inazungumza kwamba kwenye mithali 20 uh, 28 mstari wa 13 kama sio sahihi. Ni 13 28 sikumbuki vizuri. Kama sio 13 28 ni 28 13. Nasema nasema kwamba nasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Nasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa ukificha jambo lolote lile kwa mpenzi wako linanyonya mapenzi uliokuwa nayo kwa huyu mtu linanyonya uchangamfu uliokuwa nayo kwa huyu mtu linanyonya furaha uliokuwa nayo na huyu mtu na ndio hali hii ambayo imetokea kwenu kwa hiyo ndoa ya miaka ya ndoa yenye watoto watano ndoa ya, mia, ya ile ya kwanza ya, ya miaka mitano na watoto watano sio ya miaka mingapi lakini imefikia mwanaume anakosa raha na mke wake kwa nini kuna kitu sasa katika mazingira kama hayo kwa hao watu wawili ambao wametuma message hizi mbili sawa sawa huyu Josephat na huyu mwingine mwenye watoto watano sawa wote hao wawili wasikalie kimya hali kama hii unapona mpenzi wako ampoteza ucho ampoteza uchangamfu au uongeaji aliyokuwa nao usikalie kimya hiyo ni ishara kuna kitu kibaya kwenye uhusiano wenu <laughs> sawa hiyo ni ishara kuna kitu kibaya kwenye uhusiano wenu sasa hicho kitu kibaya hujui lini kitaangamiza ndoa yako hujui kwa anza kuuliza maswali, anza kumbana. Kwa hiyo uangalie uhusiano wako sura nzima, ramani nzima ya uhusiano wako. Anza kuangalia. Uangalie ni wapi ninakosea. Kama umfikishi kileleni mara kwa mara, una tatizo la nguvu za kiume, sijui una tatizo la kuwahi kumaliza, sijui una kiumbe chembamba au kimepinda kama ndizi. Anza kuangalia nakosea wapi? Kama ujampi zawadi huyu mwanamke mara kwa mara, humtoi outing, unachelewa kurudi nyumbani, angalia maeneo mbali mbali, huenda kuna maeneo ambayo yanakosesha raha huyu mwanamke. Tafadhali kama ni mwanaume kama kama ujui mapenzi ya kitandani kujui mwamba mwanaume ana ana maeneo kumi na mawili ya kumshikashika na kumna sana na kumna na kumlamba lamba ujui unawezekana unaboa kitandani kuna message moja mkutano wa jana anasikitisha kweli dada huyu yuko yuko ndani ya ndoa sawa mwanaume kamtafutia mchepuko mlo mchepuko mpaka kamuoa akasema wewe umeanza jeuri sijui nina nina nini, nini ndio maana nimeamua kuoa mwanamke mwingine dada analia inasikitisha kwa hiyo usipokabiliana na visingizio mapema mambo madogo madogo mapema ndio mnafikia hapo mwanamke ameanza kulala na nguo sawa <laughs> sawa mwanamke afanya naye mapenzi mpaka lazim, ulazimishe hataki kuongea na wewe yuko biza na simu hayo yote hayafai kwa hiyo ni jambo la msingi mtengeneze mazingira ya uwazi na ukweli na vile vile utafute muda wa kukaa na mke wako au na mume wako mnapokuwa mmekaa sebleni mnaangalia tv huo sio muda wa kutosha <laughs> sawa lazima uwe na muda ndio maana anasisitiza outing tembea na mke wako hata kama hakuna kitu cha kuwa tembea tu mzulule zulule tu mchukua mke wako mtupatie tu kazulule ni muda ambao mtakaa mtaongea vitu ambavyo msiweza kuongea mkiwa nyumbani mmekaa ndio ndio maana sisitiza outing za muhimu sana ilo jambo la msingi lakini lingine ambalo lipo <laughs> ni kwamba kuna wanaume wengine ambao ni mabahili sawa mwanamke anapita miezi mitano hujampata zawadi jamani aibu na zawadi kununulia zawadi umeshinda mke wako sawa inapita vitu kama hivyo msaidie mke wako shughuli hiki na hiki onyeshe unaja usisubiri kuombwa usisubiri kuombwa na mwanamke wanaume wengine mpaka aombwe a a angalia mahitaji ya mke wako mahangaikie ni katika maandalizi ya mada ambayo tutaweka kwenye YouTube changamoto za wanandoa baada ya mwanamke kujifungua ni jambo la msingi sana sawa changamoto za wanandoa baada ya mwanamke kujifua kuna changamoto nzito sana watu wengi hawazijui na nitazungumzia kwenye hiyo kwenye hiyo video ambayo nitaweka kwenye YouTube kwa jambo la msingi ufahamu kwamba uhusiano uh, sio kwa na kicheko unahitaji tiba